এই অনুষ্ঠানটির সহযোগী নিবেদক লাল হিট একটা ফ্রেশ সুগন্ধের সঙ্গে সুজুকি অ্যাক্সেস 125 কম তেল খায় নমস্কার রণক্ষেত্রের আজকের সন্ধ্যায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি সুজিত চট্টোপাধ্যায় রয়েছি আপনাদের সঙ্গে রণাঙ্গনে নেতাজি দেশপ্রেমিক নেতাজি রাজনীতিক নেতাজি সব নিয়ে আমাদের চর্চা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে হয়েছে প্রচুর বই লেখা হয়েছে এটা ঘটনা এই উপমহাদেশ ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বের দিকে যদি নজর রাখি তাহলে একজন দেশপ্রেমিক একজন রাষ্ট্রনায়ক একজন রাজনীতিজ্ঞ সমস্ত কিছু মিলিয়ে এত জনপ্রিয় উপমহাদেশে এবং এত বিতর্কিত কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ঘিরে আগে কখনো হয়েছে বলে মনে নেই পরবর্তী সময়ও হয়নি যেহেতু তিনি বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই বাঙালির বাড়তি আবেগ রয়েছে কিন্তু সেই আবেগ কখনোই মাত্রাতিরিক্ত আবেগে কখনো গিয়ে পৌঁছয়নি এটা হলপ করে বলা যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভারতবর্ষের জাতীয় দল থেকে শুরু করে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি নানাজন নানাভাবে বিখ্যাত ব্যক্তিদের যেভাবে দেখেন মূল্যায়ন করেন তাদের মূল্যায়ন হয়েছে কিন্তু বিশেষভাবে তার মহা নিষ্ক্রমণের পর আগে এবং ঠিক তার পরে তাকে ঘিরে যে কৌতূহল বিতর্ক দানা বেঁধেছিল তা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না মেয়র যখন ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের তখনও তাকে নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল বিশেষ করে ধাঙরদের যে স্ট্রাইক এবং সেই স্ট্রাইকের সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যেভাবে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং পরবর্তী অধ্যায়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্কাফেলের বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে কমিউনিস্টরা বলেন প্রায়শই অনেকেই বলতে থাকেন আর এস কি বলবো নেতাজি তো শ্যামাপ্রসাদকে চর মেরেছিলেন এরকম ঘটনা নানা রকম কিছু কিছু এরকম কথা শোনা যায় সত্যি কি তার কোনো প্রামাণ্য কিছু রয়েছে হ্যাঁ এটা ঠিক কথা আমরা যদি দেখি বলরাজ মাধক তার একটা বই ছিল পোর্ট্রেট অফ এ মার্টিয়ার সেখানে তিনি বলেছিলেন কিন্তু স্কাফেল হয়েছিল এবং পাথর ছুঁড়েছিল বেশ কিছু গুন্ডা এবং তারা নেতাজির অনুগামীও কেউ কেউ ছিলেন কিন্তু তা সেখানে কিন্তু তিনি সেই বইতে লিখেছিলেন সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত সুভদ্র এবং সুসংস্কৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এই বলরাজ মাধক কিন্তু আর এস এসের সর্বময় কর্তা ছিলেন এবং একটা স্কাফেল হয়েছিল তার কিছু প্রামাণ্য তার বই থেকে আমরা নিঃসন্দেহ তুলে ধরব এই সমস্ত ঘটনাগুলো রয়েছে অধুনা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে নেতাজির জাতীয়তাবাদ এবং হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ সেই জাতীয়তাবাদের সাথে একটা কোথাও একটা লড়াই ঠিক এক সময় যেরকম নেতাজি তোজর কুকুর যখন বামপন্থীরা ক্ষমতায় ছিলেন তখন সেই সুভাষচন্দ্রের মূর্তিতে মাল্যদান এই সমস্ত ওটা ফরওয়ার্ড ব্লকের ব্যাপার ছিল এবং বাদ বাকি বাম নেতারা একটু কীরকম কিন্তু কিন্তু একটা ভাব ছিল দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে মূল্যায়ন এই সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির যে মূল্যায়ন এগুলো সব আমরা জানি এবং নেতাজি সম্পর্কে মূল্যায়ন কিন্তু অধুনা যে বিতর্ক সেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর এস এস এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র আদ্যন্ত দেশপ্রেমিক সেকুলার কেউ মানে তা বলে থাকেন এবং কোথাও একটা কি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দর্শন এবং নেতাজির দর্শনের সাথে যে জায়গাটায় স্কাফেল হয়েছিল যেটা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কগুলো উঠে আসছে সেই দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করব যে দল তিনি তৈরি করেছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক এবং ফরওয়ার্ড ব্লক ভোট রাজনীতিতে কতটা প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক সেই বিষয়ে বিতর্কে না গিয়ে তার একজন নেতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা হাফিজ আলী সাইরানি কিভাবে এই বিষয়টাকে দেখছেন শ্যামাপ্রসাদ এবং সুভাষচন্দ্র বসু এক ঝলক প্রথমে একটু দেখে নেব একটা কথা বললেই দুইজনের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায় একজন ভারতবর্ষের যুবকদেরকে মানুষকে আহ্বান করছেন যে যে কোনো মূল্যে ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হবে যে সময় নেতাজি আহ্বান করছেন মানুষকে ঠিক সেই সময়টায় আপনার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যুবকদেরকে আহ্বান করছেন যে তোমরা বেশি বেশি করে ব্রিটিশের সেনাবাহিনীতে যোগদান করো 
ये थे के प्रमाण है जे दुई जोनार मध्य आकाश पताल तो फट चिलो एक जोनो भारत बोर्ड से जोनो सब कुछ उस सर को करते चाहिए थे आर एक जोन विचिस के सब दिख दिए साथ जो सोचू की तक शुंडन अपना हफीज अली सायरानी दार्जिलिंग एज चिलन मुख्यमंत्री आखुन तिनी शिलिगुड़ी ते चले ऐसे चन नेताजी जन्मजयंती शिक्षणी तिनी पालन करे चन तिनी उल्लेख करे चन जे नेताजी सुभाष चंद्र बोले चिलन स्टार से अमोर रुकती तुम लामा के रॉक तो दाव आमी तो मादे शादी नोता देवो आर आज के भारतीय हमारा राज्य में तो नेशनल बॉलीडे है, स्टेट बॉलीडे है, लेकिन हम लोग बहुत साल से कह रहा हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जातियों में छुट्टी होना चाहिए, नेशनल बॉलीडे होना चाहिए, आज तक नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमको खून दो, हम तुमको आजादी देंगे। लोकतंत्र का लड़ाई में और आज तो आजादी का बात भूल जाओ लोकतंत्र को बात भूल जाओ सेक्युलरिज्म का बात भूल जाओ खाली आपने पॉलिटिक्स पर खून ले लेता है लोगों को निजेदे शर्तों चोरीदार्तों को लाज जोने देशवासी रोकतो चुसे नीचे बीजेपी मुख्यमंत्री बोकतो बो नेताजी सुभाष चंद्र बोले चिलेन � सरसरी भावे भारतीय जनता पार्टी के आज के निशाना कर मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय परिप्रेक्षित ए रकम ये प्रासंगिक थकें तरह एत बड़ो मापर एक जन मानूष यमहदेशे एत बड़ो मापर एक जन राजनीतिक राष्ट्र नायक के पे वितर्क प्रति मुहूर्ते पिछू छाड़े ना हमें राजनैतिक आज के विषय और विभिन्न विषय नहीं आज के डिबेटे सुमन बंदोपाध्याय रोचन अध्यापक रोचन विमल शंक उद्धापक विमल शंकर नंदो जिन्हें राजनैतिक भाष्यकार एवं राज्य बीजेपी अन्नतमो नेता मुखपात्रों एवं नाटकार मनोज दास तीन जन के अमी शागों तो जाने अमी प्रथमे शंके बेक्टु प्रथमे जनेनो बो विमल दा ममता बंदो बात है तो राजनैतिक बोक्तो बो एकलो तो ठीक है जे भारत बोर्ड से अनेक नेता नामे जातियों छुटी रोचे किंतु सुभाष चंद्र तार वॉल्यूम टा तार एक मने मैग्नम टा ऐतो बोलो शेकन आखनो जातियों छुटी किंतु घोषणा करा होलो ना मने विशेष भावे भारतीय जनता पार्टी जेकने नेताजी संपोर के तादेर एक तो मूल्यान रोचे एवं शेटा किंतु पॉजिटिव म� एवं कोलकाता पोर्ट्रेस रे देशों बच्चों रे पोर्ट्रेस तान्ना में नाम करन हो चुके सेकने नेताजी सुभाष चंद्र ना में एक टी बार्च के रखा हो चुके कुताव एर मुद्दे उकिन तो एक टा नेताजी के ब्रात्तो कोड़ा एक टा मानुष देखते पाचन ओने की देखते पाचन की बोल बैन ना आपनी चाइले जे कोनो जाएगा जे कोनो इशू सूत्रां के कौन का के ब्रातों बोल चें कि मने कोच्चे से टा उड़ना व्यापर यही अमी मामूता बनाजी को था कि चुप बोलो ना कारण आज के नेताजी रालोचना है अमराव राजनीति राज्य राजनीति कॉन्सेप्ट आ अंची ना जे ऐने चे उटा तार व्यापर मनोज दाता रुत्तोद देवन अमर हफी जालम सहरानी रक्टा कोथा � मुख्यमंत्री नॉन मिनिस्टर कोलकाता विश्वविद्यालय पॉलिटिकल साइंस है को लीजेंडरी उद्धार पक चिलन एक बार शहर के हमी जिगेस कोरे चिलन सर आपनी तो एक जन मार्क्स बादी आपनी और एक गांधी ने आपना रालोचन की माने यह तो इंटरेस्ट की कोरे होलो उन्हें रुत्तो टक्को अच्छा धारण रुत्तो दिए चिलन जे एवं आम्रा परस्पर एक ता गां नेताजी के भालो वास्ते की ए गांधी के एक टू निंदे टिंदे कोरी एवं ऐटा उठीक नेताजी सम्पर के गांधी जे एटीट्यूड सब समय जे भालो चिलो तान होए पर बुत्ती समय आम्रा ऐटा नहीं आलोचना कुत्ते हो पारी किंतु ऐटा उठीक दुजोने दुजोने पति असंभव स्रोत्धा चिलो एक होता 
নেতাজির প্রশংসা করতে গিয়ে গান্ধীর একেবারে প্রায় অনেকে শ্রাদ্ধ করেছিল তো বলতে উঠে প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র নাকি বলেছিলেন এটা আমার বুদ্ধদেববাবুর মুখে শোনা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় প্রমাণ দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই যে দেখুন আজকের আলোচনা আমার একটা জিনিসই খুব খারাপ লাগলো আপনারা নেতাজির ঠিক মূল্যায়ন করছেন করুন তার জন্য গান্ধীকে গালিগালাজ করতে হবে কেন এটা তো কোনো প্রয়োজন ছিল না ঠিক সেই রকম আজকে হাফিজ আলম সৈরানির কথায় আমার মনে হলো যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আলোচনা করতে গিয়ে ভুল তথ্য দিচ্ছেন কেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কোথাও বলেননি তোমরা দলে দলে গিয়ে মিলিটারিতে যোগ দিয়ে দাও এই কথাটা বলেছিলেন সাভারকার মূলত নেতাজি সেবা মানে শ্যামাপ্রসাদ এই কথাটাই কোথাও বলেননি ওরা ভুল ভাল তথ্য দিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে ছোট করার কোনো কারণ ছিল না এক দু নম্বর আপনি বিজেপির কনসেপ্ট আনলেন ন্যাচারালি আমি বলি দেখুন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে আমাদের বাঙালিদের আবেগ তো অস্বীকার করা যায় না ছোটবেলায় যার প্রায় একটা মানুষ ছবি একে একে আমরা বড় হয়েছি তার নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছোটবেলা থেকে জন্মজয়ন্তী পালন বক্তৃতা দেওয়া আমরা করতাম স্কুল থেকেই শুরু হয়েছে ফলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের মনে একা ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে নেই আর ফরওয়ার্ড ব্লকের এখনকার হাল দেখলে নেতাজি আত্মহত্যা করতেন নেতাজি বাঁচতেন নাই ফরওয়ার্ড ব্লকের এই হাল দেখলে ফলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র নেতাজি বেঁচে থাকলে ফরওয়ার্ড ব্লকের এই হালো হতো না না যাই হোক এই অবস্থা দেখলে যদি নেতাজি ফিরে আসেন এখন মানে এরকম যদি কখনো ঘটে তিনি প্রথমেই আবার ফিরে চলে যাবেন যে এ কী করেছি আমি হোতা গোটা ছেড়ে দিন এটা অন্য আলোচনার বিষয় আমি শুধু এইটুকু বলি যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সঠিক তার যে মূল্যায়নটা পেয়েছেন কবে যখন কেন্দ্রে সব কংগ্রেস ছিল না যখনই কেন্দ্রে কংগ্রেস ছিল নেতাজিকে ব্রাত্ত করে রাখা হয়েছিল জওয়াহরলাল নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী একবার কোথাও দেখান তো যে নেতাজিকে তার প্রাপ্য সম্মান দিয়েছেন প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে প্রথম এসে জনতা পার্টির সরকার তার আমলে সংসদে নেতাজির তৈলচিত্র হলো এবং সবচেয়ে বেশি সম্মান কিন্তু দিয়েছে এটাই বাস্তব বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার যারা আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দুটি দ্বীপের নাম শহীদ এবং স্বরাজ যেটা নেতাজি রেখেছিলেন তাই রেখেছে নেতাজির নামে দ্বীপ রেখেছে ওখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে ডিমড ইউনিভার্সিটি জাতীয় ছুটিটা ঘোষণা করলে কিন্তু আপনাকে বলি সেইটা লাস্টে আসবো নেতাজির ওই লালকেল্লার পতাকা উত্তোলনকে স্মরণ রেখে সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্সে প্রধান নরেন্দ্র মোদী নিজে পতাকা উত্তোলন করেছেন আমার মনে হয় না অন্য কোন দলের সরকার এতটা নেতাজিকে গুরুত্ব দিয়েছে জাতীয় ছুটির কথা আপনি বলছেন জাতীয় ছুটি নিয়ে এ নিয়ে আজকাল বিতর্ক হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী ছাড়ার কারণ জাতীয় ছুটি নেই নতুন করে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করলেই সম্মান দেওয়া হবে তার কোনো মানে নেই তবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি একটা নেতাজির জন্মদিনকে দেশপ্রেম দিবস বা এগুলো করার দাবি করা যেতেই পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি মানে মানবে এই আশা আমারও সেই দাবি আপনাদের মাধ্যমে আমিও রাখতে পারি যে নেতাজির জন্মদিনকে আপনার একটা দেশপ্রেম দিবস বলে অন্তত পালন করুন ঘোষণা করুন সুমনবাবু দেখুন একটা কথা আমি বিমলদার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহমত যে একজন মনীষীকে গ্লোরিফাই করতে গিয়ে অন্য মনীষীকে অহেতুক আক্রমণ করার যে প্রবণতা সেই প্রবণতাটা অবশ্যই খারাপ এবং কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই কারণ তার যে মানে প্রত্যেক মানুষেরই তার একটা চিন্তার প্রেক্ষাপট থাকে এবং সেই চিন্তার প্রেক্ষাপট থেকে তারা তাদের কর্মকাণ্ড সাজান অন্তত মানে যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার অল্প পরে 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 বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এই ধরনের একটা আদর্শ এবং তার তার সঙ্গে বাস্তব কর্মকাণ্ডের একটা সম্পর্ক ছিল কিন্তু আমার আমি একটা বিধিসম্মত সতর্কীকরণও বলি যে বিমলদা যে প্রশ্নটা তুললেন যে দেখুন আমার সঙ্গে কিন্তু এক হাজার মাইলের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের কোনো সম্পর্ক নেই মানে আমি ফরওয়ার্ড ব্লকের সমর্থক নই কিছুই নই কিন্তু কথা হচ্ছে যে কেন আজকে ফরওয়ার্ড ব্লকের একজন নেতাই প্রসঙ্গটা তুললেন আমার মনে হচ্ছে যে আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বোধহয় আমাদের ভাবনা চিন্তা করা দরকার আজকে আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি যে ডেমোক্রেসি ইন্ডেক্স সেই ডেমোক্রেসি ইন্ডেক্সে ভারত কিন্তু আজকে দশ ধাপ পিছিয়েছে দু হাজার আঠেরোতে একচল্লিশ নম্বর পজিশানে ছিলাম আমরা দশ ধাপ নিচে নেমে আমরা এই মুহুর্তে একান্ন নম্বর পজিশানে এবং সাতের নিচে আমরা নেমেছি পয়েন্টটা সিক্স পয়েন্ট নাইন জিরো যেটা সাম্প্রতিককালে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি এবং ওদের যে স্কেল আমি বলছি না যে ওরা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে স্কেল সম্পর্কে কিছু অভিযোগ নেই তা নয় কিন্তু ওদের স্কেল অনুযায়ী ছয়ের সাতের নিচে নামা মানে এটা ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র একটা কোথাও আজকে মুখ্যমন্ত্রীর কথাটা এই কারণেই বলতে হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী খুব সঠিকভাবেই বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে জাতীয় নেতা তিনি যিনি সকলকে নিয়ে চলতে পারেন আমি বলছি যে আপনার মানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তার চিন্তাভাবনা তার আদর্শ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ দুটো ভিন্ন মেরুট একদিকে রয
এবং আরেক দিকে রয়েছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমারও ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে আমি তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে চাই না কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি বর্তমানে হচ্ছে এবং আমাদের যে সংবিধান যে সংবিধানটা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তা ছাব্বিশে জানুয়ারি আসছে প্রজাতন্ত্র দিবস উনিশশো পঞ্চাশে যেটা বাস্তবায়িত হয়েছিল সেই সংবিধানের প্রেক্ষাপটে কিন্তু আজকে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমাদের বহুত্ববাদের আমরা বাইরে চলে যাচ্ছি বহুত্ববাদের একটা বিপদের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এটা তো আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না যে উনিশশো বা উনিশশো উনিশশো তেতাল্লিশে যখন সিন্ধ বিধানসভায় যখন প্রস্তাব পাস হয় যে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান করা উচিত আর পাকিস্তান মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান করা উচিত তখন হিন্দু মহাসভার যে সমস্ত সদস্যরা ছিলেন তারা কিন্তু মুখে টু শব্দটি করেননি কারণ তারা জানতেন যে তাদের মূল অ্যাজেন্ডাই হচ্ছে এটা যেটা আজকে দেখবেন প্রেক্ষাপটে বিজেপি আর এস এস সবসময় কিন্তু গান্ধীকে আজকে সামনে রেখে গান্ধীকে তারা অ্যাট্যাক করেন আমরা দেখেছি যে কি নগ্ন রূপে গান্ধীকে কিভাবে অ্যাটাক করা হয় যে গোটা এই ভারতবর্ষে দ্বিখণ্ড হওয়ার পেছনে মানে ধর্মভিত্তিক বিভাজনের পেছনে গান্ধী বোধহয় মূল লোক তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলছি যে উনিশশো তেতাল্লিশ এবং উনিশশো সালে দাম বিনায়ক সাভারকার সেই বিনায়ক সাভারকারও কিন্তু একেবারে পরিষ্কারভাবে মত প্রকাশ করেছিলেন যে দুটো নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য দুটো আলাদা দেশ হওয়া উচিত এবং হিন্দু মহাসভার এই যে চুপ করে থাকার পেছনে এই মানে আমি বলছি যে এই দাম দামোদর বিনায়ক সাভারকার তাদের যে বক্তব্য তাদের যে মানসিকতা সেই মানসিকতার প্রকাশ হচ্ছে এটা তো আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না যে যে দেশে আমরা বাস করছি এটা বহুত্ববাদী রাষ্ট্র এখানে সমস্ত ধর্মের মানুষের এই সভ্যতা সংস্কৃতি তৈরি করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে এবং সেটা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে ধারাবাহিক আমাদের ইতিহাসের মধ্যে ফুটে উঠেছে সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আজকে যখন ধরুন আমি এই প্রসঙ্গটা আজকে আনতে চাই না উনিশশো তেতাল্লিশের কথাটা বললেন না সেই সময় কিন্তু জার্মানিতে এবং সুভাষচন্দ্র সমস্ত বিষয় অবহিত হচ্ছেন এবং তার একটা উক্তি ছিল যে ভারতবর্ষ যদি দ্বিখণ্ডিত হয় তাহলে এক সবল মাতা তার দুটো দুর্বল শিশু জন্মাবে একজাক্টলি তাই একদম ঠিক এই জায়গাটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আমি বলছি যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই দুজনের মধ্যে যে মানসিকতা এবং তাদের যে ঘরানার যে পার্থক্য সেই ঘরানার পার্থক্যটাই কিন্তু বাস্তবে এসছে আমি এটাও মনে করি এটাও আমি মনে করি যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যদি আজকের দিনে যে কথাটা একটু আগে বিমলদা বললেন যে নেতাজি ফিরে আসলে নেতাজি কি ভাবতেন আমি বলছি যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও এই সময় ভারতবর্ষে থাকতেন আমার মনে হয় যে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দুস্তান তৈরি করার এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এক পরিবর্তন করার যে প্রচেষ্টা যে নগ্ন প্রচেষ্টা চলছে আমার মনে হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হয়তো সেই মতবাদের বিরুদ্ধেই কথা বলতেন এই বিশ্বাসটুকু তার প্রতি আমার রয়েছে ওকে মনোজ দাস রাজ্য বিজেপি নেতা আজ আমরা নেতাজির জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে এসে আমি আমরা অন্য বিষয়ে যাওয়ার আগে প্রথমেই নেতাজিকে আমাদের প্রণাম আমরা এগুলো জানিয়ে আমি শুরু করছি প্রথম কথা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন ঘোষণা করার কথা একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ছাড়া রাষ্ট্রীয় ছুটি বলতে এখানে কিছু নেই তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি আমাদের একটি সংস্থা এবং অনেক পুরনো সংস্থা সেটা হচ্ছে বন্দে মাতরম মঞ্চ সেই সংস্থা অল মানে ইতিমধ্যে একটা প্রস্তাব নিয়েছে এক লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ দুটি দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে একটা হচ্ছে নেতাজির জন্মদিনকে নেতাজির জন্মদিনকে রাষ্ট্রীয় দেশপ্রেম দিবস হিসেবে ঘোষণা করতে হবে আর দ্বিতীয় আমাদের যে এই বন্দে মাতরম মঞ্চের যে দ্বিতীয় দাবিটি আছে সেটা হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে মরণোত্তর ভারত রত্ন দিতে হবে এই দুটো দাবি আমাদের কাছে অনেকেই প্রশ্ন করেন যে মরণোত্তর ভারত রত্ন শ্যামাপ্রসাদ উনিশশো তিপ্পান্ন সালে চলে গেছেন এতকাল পরে কি দেওয়া যায় আপনাদের বলি মদনমোহন মালবিয়াজিকে দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে উনি মারা গেছেন কিন্তু ওনাকে দেওয়া হয়েছে তার এখানে সত্তর বছর পরে না আমি একটা কথা বলি মানে ধরুন নেতাজি ব্রাত্য এই প্রশ্নটা বিমলদা শুরুতে বলেন ধরুন সাভারকারের ভারতরত্নের জন্য মানে রীতিমতো মানে প্রায় ঠিক মানে সব জায়গা থেকে এসছে কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত আমরা তো বলছি তো আপনাদের এক লক্ষ সই এখন জোগাড় করতে হচ্ছে ঠিক তেমনভাবে একটা ছুটি 
হতে পারে মহাত্মা গান্ধী তার অবদান কিন্তু কেউ অস্বীকার করছে না কিন্তু নেতাজির অবদান আপনারা যে বলছেন যে স্বাধীনতা দিবস অনেক আগে এবং তিনি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়ক সেটা জার্মানিতে কিন্তু উনিশশো তেতাল্লিশ সালে ইতিমধ্যে কিন্তু তাকে সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তা সেই হিসাবে জাতীয় প্রথম প্রধানমন্ত্রী কিন্তু নেতাজি বসু আমাদের একটা চরিত্র হয়ে গেছে একজনকে উঁচু করতে গিয়ে আরেকজনকে নিচু করে দেয়া আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা কিন্তু বাঙালি মননে বাংলার ইতিহাসে এবং ভারতের ইতিহাসে আমরা কিন্তু এমন দুজন ব্যক্তির জন্য আমরা দাবিপত্র তৈরি করছি এক লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান আমাদের পঞ্চাশ হাজার স্বাক্ষর স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়ে গেছে আচ্ছা এইবার বলি আজকে আমাদের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে আসে আজকে শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি নেতা যিনি সবাইকে নিয়ে চলতে পারেন তো তার মানে উনি নিজেও নেতা নন কারণ উনিও সবাইকে নিয়ে চলতে পারেন না এক নম্বর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত নেতা নন তাহলে জাতীয় নেতা নন কারণ তিনিও সবাইকে নিয়ে চলতে পারেননি আপনাদের আমাদের যে ত্রিপুরীয় অধিবেশনে কংগ্রেসের সেখানে জেতার পরে নির্বাচিত হওয়ার পরেও তাকে যেতে সুভাষচন্দ্রকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু তার জন্য সেই আলোচনার জন্য এখানে আমি নেই আমার কথা হচ্ছে নেতাজি আমাদের দেশ সম্পর্কে জাতি সম্পর্কে ইতিহাস সম্পর্কে নেতাজির এক ধরনের ভাবনা থাকতে পারে শ্যামাপ্রসাদের আর এক ভাবনা থাকতে পারে আমাদের মহাত্মা গান্ধীরও থাকতে পারে নেতাজি বলছেন তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব আর মহাত্মা গান্ধী কি বলছেন রক্ত নয় অহিংসা তালিকে আমরা কাকে মানব আমরা সবাইকে আমাদের এরা পথ দেখিয়েছেন নিজেদের জন্য তাদের আলাদা আলাদা চিন্তাধারা থাকতেই পারে আমরা তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা করি এর জন্য কাউকে নামানোর দরকার পড়ে না ওকে 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 সুমনবাবু হ্যাঁ আমি বলছি যে এই কথাটা যিনি বললেন মানে একটু আগে মনোজদা বললেন যে দেখুন স্বাধীনতা অর্জনের দুটো রাস্তা এক নরম পন্থা এক চরম পন্থা তাদের লক্ষ্য কিন্তু স্বাধীনতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এটাকে তো আমরা গুরুত্ব দিতে বাধ্য প্রত্যেকে কারণ যা পলিটিক্সটা হচ্ছে স্বাধীন ভারতবর্ষে পলিটিক্সটা হচ্ছে কিন্তু আমার সব থেকে খারাপ লাগছে দেখটা যে এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক দেখুন এটা আমি মনে করি যে বিজেপি আর এস এস তারা মানে আপনার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তারা তাদের যে চিন্তাভাবনা সেই চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যেটা যে যখন গুজরাটের সর্বোচ্চ মূর্তি বিশ্বে তৈরি হয় তখন কিন্তু কংগ্রেস নেতা বল্লভ ভাই প্যাটেলকে নিতে হয় সেখানে কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সবাইকে নিয়ে চলার কথা বলছেন না এটা খুব মানুষ হিসেবে আমাদেরও খারাপ লাগে কারণ আমার আমার প্রধানমন্ত্রীর নামও নরেন্দ্র মোদী তিনি যখন প্রকাশ্যে বলেন যে পোশাক দেখলেই বোঝা যায় কারা বিক্ষোভকারী তখন একটা কোথায় যেন আমার এসে লাগে গায়ে কেন বলছেন কেন আজকে ঠিক আছে আপনি ডিবেটের বিভিন্ন ভাবে স্বাধীনতার জন্য আইএনএ বাহিনীর যদি শাহনাজ খানকে শাহনাজ খান ক্যাপ্টেন ধেলো সবাইকে নিতে পারেন তাহলে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফর খান তার জীবনের কর্মকাণ্ড তার সেখানে এই ধরনের একটা মন্তব্য না করলেই পারতেন আপনার তো মনে হয় ভারতবর্ষের সুমনবাবুর আপনি একটু বলুন দুজনের কিন্তু নরম পন্থা বা চরম পন্থা প্রচুর মতদ্বন্দ্ব হলো কোন মতান্তর হয়নি তিনি বিশ্বাস করতেন যে তিনি হচ্ছেন মানে জাতির পিতা বা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তার মানে ছিল ত্রিপুরী অধিবেশন এগুলো আমরা জানি 
কিন্তু কোথাও ব্রিটিশকে সহযোগিতার একটা প্রশ্ন থেকে শুরু করে ব্রিটিশের প্রতি সফট লাইন অ্যান্ড লাইন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কি সত্যি কি মানে তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন একটা অখণ্ড ভারত এর স্বাধীনতা এই প্রশ্নটা তো মানুষ করতেই পারে শতাংশ আমি আবার বলছি নেতাজিকে উঁচু করতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে ছোট করার কারণ নেই দুজনেই তার নিজের দীপ্তিতে ভাষ্য রয়ে আছে মহাত্মা গান্ধী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বা শ্যামাপ্রসাদকে তাঁদের প্রেক্ষাপট দিয়ে বুঝতে হবে মনে রাখতে হবে এরা তিনজনেই মানুষ এরা কেউ ঈশ্বর স্বর্গের দেবতা নন যে এরা ভুল করতে পারেন না নেতাজি কি ভুল করেননি আমিও তো মনে করি নেতাজি তার রাজনৈতিক ভাবনায় ভুল করেছেন কিন্তু একটা ভারতের প্রথম ন্যাশনাল আর্মিকে নেতৃত্ব যিনি দিচ্ছেন রাজবিহারী সেটার ভলিউমটা ভাবুন আমি বলি একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলি বি আর আম্বেদকারকে নিয়ে আমরা খুব চর্চা করি এখন বি আর আম্বেদকর বিবিসিকে একটা সাক্ষাৎকারে বলছেন চাইলে আপনি ইয়েতে পেয়ে যাবেন ওটা ওই অনলাইনে পাওয়া যায় পরিষ্কার বলছেন যে ভারত কেন স্বাধীন হলো কারণ লালকেল্লায় যখন আইএন এর বিচার শুরু হলো গোটা ভারতবর্ষ এত আক্রোশে ফুঁসছিল যে ব্রিটিশ আতঙ্কিত হলো যে ব্রিটিশের মিলিটারি ওদের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এখানে আর থাকবে না ব্রিটিশ কিন্তু এদেশটা বাঁচিয়ে রেখেছিল ভারতীয় সেনাদের সাহায্যে ব্রিটেন থেকে ক হাজার সেনা এসছিল সেখান থেকেই কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে তারা সিরিয়াসলি চিন্তা ভাবনা করে তাই নেতাজিকে আমি আবার বলছি এসব ভাবনা চিন্তার বাইরে রাখি কিন্তু এটাও তো সত্যি নেতাজিকে নিয়েও তো বিতর্ক রয়েছে এবং কিছু কিছু বিতর্কে প্রশ্ন করা যায় যেরকম আমি বলি এক দুটো লাইন করি শেষ করছি যে ধরুন এই যে অক্ষশক্তির সঙ্গে অ্যালায়েন্স করা কোথাও আমার মনে হয়েছে নেতাজি ওটা না করলেই পারতেন আবার করেছেন তার নিজের সেই সময় মনে হয়েছে বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ যে তিনি এখানে যখন সাহায্য পাচ্ছে না ওখানে গেলেন এটা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে কলকাতা পুরসভায় মুসলিম লীগের সঙ্গে যে অ্যালায়েন্স আমার সেটা নিয়ে কোথাও একটা প্রশ্ন আছে আবার তারও অনেক আগে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স তৈরি অনেক সাহিত্য অনেক ইতিহাসবিদ বা ইতিহাসের ছাত্র বলেন তারা নাকি আলটিমেটলি গুন্ডাবাহিনী হয়ে গেছিল এটা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করা যায় তা বলে কি নেতাজি শ্রদ্ধার আসন চলে গেল আমাদের মন থেকে একেবারেই নয় নেতাজি একজন সদ্য মানুষ আর দন্ত একজন রোম্যান্টিক রেভলিউশনারি একদিকে রোম্যান্টিক অন্যদিকে প্র্যাকটিক্যাল অদ্ভুত চরিত্র ওই নেতাজি ভলেন্টিয়ার্সের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে বাল্লাজ মাঠক তার বইতে কিন্তু ওটাই মানে উল্লেখ করেছে সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে তখন শ্যামাপ্রসাদ নয় না বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার যখন শ্যামাপ্রসাদ কোথায় পরে 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 অনেক পরে আমি একটা কথা বলছি কিন্তু এই যে বলছে they fell upon the gundas including the strong men of <coughs> subhash bose and gave them a through beating mane thoro beating acha mane onar bokto mane shama prasad mane je khub niramishbadi chilen tao na mane ora meeting e dhil chore ei itihash ta ekta jane sunun 40 er dashoke shama prasad nije ki mane 30 er dashoke shesh e 40 e shurute tokhon subhash chandra বাড়িতে রয়েছেন বেরিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছেন এবং এটাও মনে রাখবেন সুভাষ চন্দ্র যে দেশ ত্যাগ করেছিলেন তার প্রথম মানে তাকে সাজেশন কে দিয়েছিলেন জানেন বিনায়ক দামোদর সাদারকার যখন ত্রিপুরিক থেকে সুভাষ চন্দ্র বেরিয়ে এলেন কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন বাধ্য হলেন এবং এর জন্য ডেফিনেটলি গান্ধী দায় গান্ধীর এই বক্তব্যকে আমরা মানে এই পদক্ষেপকে আমরা সমর্থন করতেই পারি না তার জন্য গান্ধী আমার কাছে ছোট হয়ে যাবেন না রাজনৈতিকভাবে করেন আপনার আপনার ওই যে অক্ষশক্তির সাথে হাত মেলানো চলে যাওয়া আবার অক্ষশক্তির দিকে অনেকটা কেন হচ্ছে হিটলার মুসলনির প্রতি প্রতি তৎকালীন আর এস এস এর মুঞ্জের যে লেখা আমরা পেয়েছি সেখানে তাদের যে একটা সফট লাইনার কোথাও কারোর সাথে কেন এই বারবারই তো বলছি নেতাজি এমনই এক একটি মানে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের মতো এত একজন বড় ম্যাগনানিমাস চরিত্র যেখানে তার বিভিন্ন রকম দিক রয়েছে ইন্ডিয়া ভারতের প্রথম ন্যাশনাল আর্মি তৈরি মানে মানে হচ্ছে মানে সেখানে সেখানে সুমন বাবু সুমন বাবু আমি আমি একটা কথা না বলেই পাচ্ছি না বিমলদাকে যে খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন এটা আমি মনে করি যে সত্যি নেতাজির মধ্যে দুটো জিনিসের সমাহার হয়েছিল অনেকটা ইটালির ঐক্য আন্দোলন পড়লে ক্যাভুর আর গাড়িবল্ডি এই দুজনের যে মিশ্রণ তার একটা প্রকৃত মিক্সচার এটা বিমলদা একেবারে সঠিকভাবে বলেছেন কিন্তু এই কথাটা আমার মনে হচ্ছে যে এই যে ধরুন কেন 
তিনি বাইরে গেলেন কেন অক্ষশক্তির সঙ্গে হাত মেলালেন মানে ওই কোথাও যেন ওই ফ্যাসিস শক্তি হিসেবে হিটলার এবং মুসলিমদের সঙ্গে হাত মেলানোটা কোথাও একটা সন্দেহের চোখে দেখা হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে এই যে আজকে কুড়ি দু হাজার কুড়ির ভারতবর্ষে বিজেপি নেতা রাম মাধব কিন্তু ওই মুসলিনি এবং হিটলারকে গণতান্ত্রিক পথে তাদের উত্থানের জন্য গ্লোরিফাই করছেন মানে ওই ফ্যাসিস শক্তিকে এক্সাক্টলি গণতান্ত্রিক পথে তাদের উত্থান ঘটেছিল এই কথাটা তিনি বলছেন বিরোধীরা বলছেন যে এই মোদী সরকারটা একটা ফ্যাসিস সরকার সেই ফ্যাসিস তিনি জেনেই বলেছেন একটা বিরোধীর পর ফিরছে বিরোধী 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 পর ফিরছি সঙ্গে দেখুন